Hello everyone and welcome to my channel The A Twist. Here we learn English with joy. Ajamra Kobi William Wordsworth Lekhai Tibhai Sundur Sonnet upon Westminster Bridge Porte Cholechi. Cholo Tahole Dakajak Ajamra Kiki Topic Eropore Alochana Kurbu. Topic 1 about the poet Amra Sorbo Prothum Kobi William Wordsworth Somporke Duya Kothasunbo. Topic 2 about the poem uh, Upon Westminster Bridge is a sonnet ta eitar somporke amra kichu alochona korbo learning the text with complete annotation tar por amra sompurno annotation er sohit ei text ta ke porbo er por model questions with answers for practice tar pore kichu proshno uttor thakche shuru kora jak about the poet Number 1. William Wordsworth was born on April 7, 1770 at Cockermouth in Cumberland. Or that, Satu April, Satoroso Sotur Sale, Cumberland er Cockermouth, William Wordsworth, John Mokrohun Kurichilen. He travelled many places like Alps, Italy, France, and Switzerland. Prithibir Nanan Deshetini Brohun Kurichilen, Jamun Alps, Italy, France, Switzerland, Itadi. Trithio point, he discovered a profound love for nature and sympathy and respect for common man. তার মনে প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম ছিল এবং মানুষের প্রতি ছিল সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা হি ওয়াজ রাইটলি কল দি ওয়ার্সিপার অফ नेचर তাকে সঠিকভাবেই প্রকৃতির পূজারী বলা হতো হি ওয়াজ গ্রেটলি ইমপ্রেসড বাই দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন ইন 1789 Samuel Taylor Coleridge তার বন্ধু ছিলেন এবং তার সঙ্গেই তিনি লিরিক্যাল ব্যালাডস বলে একটি বই 1789 সালে প্রকাশ করেছিলেন This started the romantic movement in the English literature অর্থাৎ 1798 সালে এই বইটার প্রকাশই ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে রোমান্টিক মুভমেন্টের সূচনা করেছিল Some of his important works চলো দেখা যাক কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ Descriptive sketches, therefore, the prelude, therefore, the excursion, therefore, Lucy poems, etc. Therefore, it to about the poem, some for Kyotha, Kovita, and some for Kate to the Hajak. Point one This poem was composed on September 3rd, 1802. A Kovita tea, Tesra September, Atosho Duisale, Lehahoi. It is a beautiful sonnet and Italian sonnet. It is also Italian sonnet. Now, let's see the occasion of the poem. Tick. Kun occasion e kopita lekha hoye chilo. Dakha jak. It was a fine early morning on September 3, 1802. Or thad, 1802 saler, 1802 saler, 13 September. Kup sundor ekta bhor vela. The poet was going to France. Kobi William Wordsworth, France er pathe rauna diye chen. In his way, he was crossing the Westminster Bridge over the River Thames. Tar pothe tini Thames nodi ropore thaka Westminster Bridge ti cross kor chilen. He stopped there and from his coach, he viewed the exotic beauty of the city of London in the early morning. Tini si bridge ropore tar posti ke thamye den, ibong sekhan theke tini daniye, ei osamanno sundor ekti drisho bhore bhalaay London shohorer sita ke tini dakhen. He was deeply moved by the sight. This poem depicts this joy and wonder of the poet. This poem depicts this joy and wonder of the poet. This poem depicts this joy and wonder of the poet. This poem depicts this joy and What is a sonnet and what are its types? Sonnet is a sonnet. This is a sonnet. This is a sonnet. The word sonnet is derived from the Italian word sonetto, which means a little song. Sonnet sabdoti ekta Italian sabdo sonetto theke toiri je sabdori ortho holo chotto ekti gan. Poroboti point: A sonnet is a 14-line lyrical poem, normally written in iambic pentameter, and it follows a strict rhyme scheme. Sonnet holo ekta chotto line er chotto giti kobita. जिता I am big pentameter लेखा एवं जहाँ एक ता विशेष छंदोरी थी रहे थे। परवर्ती पॉइंट आजी, 
Generally, sonnets are of two types. Sonnet to sonnet dui prokarer hoy. Ek the Italian or classical sonnet, or T the English sonnet. Now have a look at their features. Or that, e je dui thoron neer sonnet ko tham ra bollam. Ek ta classical sonnet or ek ta English sonnet. Chalo dakhay jaak. E their features ki ki, e their koi sisto ki ki. Prothomi dakhu Italian sonnet. Prothom point. These are also known as Petrarchan sonnet or classical sonnet. A Italian sonnet ke Petrarchan sonnet ba classical sonnet bolayo daka hoy. They have two stanzas. Egulir duti stanza thake. Act number holo the octave. A stanza of eight lines. Octave bola hoy. Prothom eight line erecti stavok ke. With the rhyme scheme A B B A A B B A R jar chondo holo. A B B A A B B A. परवर्ती पाई आम्रा से स्टेट इस टैंजा ऑफ सिक्स लाइन्स विद द राइम स्कीम C D C D C D और C D E D C E तर मने ओक्टिफिर पर आम्रा पाई से स्टेट अंसो जेट आक्टा छोय लाइन एर स्तबोक जार राइम स्कीम होलो C D C D C D और C D E D C E एर परासी इंग्लिस सनेटर � एगुलो के सेक्सपीरियन सोनेट बोले हो चिन्हित होकर आहाय। They have four stanzas। एगुलीर चार चेस वाबोक। प्रथम देखो, three quatrains। ये quatrain का क्या बोले? तीन तीन टे quatrain था के प्रथम आतो। quatrain का क्या बोले? Three, four line stanzas। अर्थात् चार लाइन एर एक टेस वाबोक के quatrain बोले। तर मने ये खाने प्रथमी था के तीन टे quatrain। अर्थात् चार लाइन कोरे तीन टेस वाबोक। अर C D C D E F E F इर पर था के ए कंक्लूडिंग कपलेट कपलेट का के बोले ए टू लाइन स्टैंजा विद राइम स्कीम G G और था एक टा दू लाइन इर एक टी स्टाबोक जा राइम स्कीम होलो G G इबार हम रा एक टा इटालियन सोनेटेर उदाहरण नी अमरा आज के जे टेक्स्ट टा पूर्ची अपन अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सिटा ये एक टा खूब सुंदर इटालियन सोनेटेर उदाहरण देखा लो देखा क्या कुल लाइन गुलो आज चे देखो प्रथमे अमरा पहला हम ऑक्टेव वंग सोटा फर्स्ट आठ लाइन और था प्रथम चार लाइन आर पॉरेट चार लाइन ये दो तो मिली एक टा स्तवोक तो इडियो है एक टा इटा के बोले ऑक्टेव अमरा बुझ दी पाची जो ऑक्टेव टोटल आठ लाइनर आर इटा चार लाइन कोरे दूसरी स्तबोक निये कुटी तो तब मने देखो प्रथम लाइनर फेयर आर चार नंबर लाइनर वेयर ये दो तो मिलचे उच्चरण एक दिखते के आर दो नंबर लाइनर बाई आर तीन नंबर लाइनर मैजिस्ट्राई ये दो तो उच्चरण एक संगे मिलचे ये भाभी राइम स्क परेटे जाको से मैं की रखूँ A B B A प्रथम चार लाइन इटा क्या एक टा क्वार्टरन बोले परेट चार लाइन इटा एक टा क्वार्टरन और था एक टा बोटा ऑक्टेव दुटो क्वार्टरन निये तो इडी क्वार्टरन होलो चार लाइनेर एक टी स्तबोक इर पर जाको सेस टे टॉंग सोटा सेस छो लाइन ताहले ये गोटा छो लाइन के एकोत्रे � जारा बार दूसरी ऑंशो तीन लाइन तीन लाइन कोरे और तीन लाइनर एक्टिस तबोक के बाला है टर्सेट ताहले दूसरी टर्सेट निये एक टा सेस्टेट गोटी तो ये दिके हमरा पहला हम दूसरी क्वार्टरन निये एक टा ऑक्टेव गोटी तो और हमारे रीको बितार सेस्टेट ऑंशर जे राइम्स कीम सेटा होलो C D C D C D इर पर हमरा � Shall I compare thee to a summer's day? William Shakespeare le khe akta bikha to kubita. Dekho. Prothom char line. Parvorti char line. Tar parad char line. Sesher concluding couplet. Rhyme scheme ta follow karo. A, B, A, B. C, D, C, D. E, F, E, F. G, G. देखो क्वार्टरन वन क्वार्टरन टू क्वार्टरन थ्री और कंक्लूडिंग कपलेट 
এবার আমরা আমাদের এই কবিতা আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজটাকে একটু পড়ি নোটটা দেখো দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ ইজ অ্যান্ড ইটালিয়ান সনেট এটা একটা ইটালিয়ান সনেট আর উই উইল স্টাডি ইট ইন টু সেকশনস দি অক্টেভ অ্যান্ড দি সেস্টেড অবশ্যই এই কবিতার যেহেতু দুটি স্তবক অক্টেভ এবং সেস্টেড তাহলে আমরা আগে অক্টেভটা পড়ি তারপর সেস্টেড অংশটা পড়ব সো লেটস স্টার্ট উইথ দি অক্টেভ অক্টেভটা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করা যাক আমরা প্রথমে বেশ কিছু ওয়ার্ড নোট দেখে নিই ওয়ার্ড নোটস দেখো মোর ফেয়ার মোর ফেয়ার মানে হচ্ছে মোর বিউটিফুল অর্থাৎ আরও অনেক বেশি সুন্দর ডাল ডাল মানে ইনসেন্সিটিভ বা হ্যাভিং নো সেন্স অফ বিউটি একটা মানুষ যে অত্যন্ত সংবেদনহীন বা যার মনের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য বোধ নেই অফ সোল মানে মেন্টালি মনের দিক থেকে পাস বাই মানে যে ইগনোর করে চলে যেতে পারে এ সাইট মানে এ সিন অর্থাৎ একটি দৃশ্য সো টাচিং অর্থাৎ সো অ্যাপিলিং এতটা মর্ম স্পর্শি ইন ইটস ম্যাজেস্টি মিনস ইন ইটস গ্র্যান্ডার অর্থাৎ সৌন্দর্যের রাজকীয়তা ডথ মানে ডাজ দিস সিটি নাও ডথ লাইক আ গার্মেন্ট উইয়ার তাহলে এই গোটা লাইনটার অর্থ হলো নাও দ্য সিটি ইজ উইয়ারিং দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং এখন এই শহর ভোরের সৌন্দর্যকে গায়ে পড়ে রয়েছে অ্যাজ সামওয়ান উইয়ার্স এ গার্মেন্ট যেমনটি করে কোনো মানুষ গায়ে পোশাক পরে থাকে দশ নম্বর ওয়ার্ড নোট দেখো সাইলেন্ট তার মানে কোয়াইট নিস্তব্ধ ব্যার মানে ওপেন ফ্রি ফ্রম ডাস্ট অ্যান্ড স্মোক অর্থাৎ যেখানে ধুলো এবং ধোঁয়া বিহীন পুরোপুরি টাওয়ার্স মানে টল বিল্ডিংস উঁচু উঁচু সব বাড়িগুলো ডোমস মানে ভল্টেড রুপস অর্থাৎ গম্বুজ থিয়েটার্স মানে প্লে হাউসেস যেখানে নাটক সিনেমা ইত্যাদি হয় ব্রাইট মানে র্যাডিয়েন্ট অত্যন্ত উজ্জ্বল আর গ্লিটারিং মানে বেশ শাইনিং অর্থাৎ চকচকে এবার নাও গো থ্রু দি অক্টেভ এবার আমরা অক্টেভ অংশটাকে লাইন বাই লাইন পড়ি ফার্স্ট লাইন দেখো আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার আর্থ যেন পৃথিবীর কাছে আর এর চাইতে সুন্দর কোনো দৃশ্য দেখানোর মতো নাই ডাল উডি বি অফ সোল হু কুড পাস পাই আসাইড সো টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টাই মনের দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদন বিহীন হবে সেই মানুষ যে সৌন্দর্যের রাজকীয়তা সমৃদ্ধ এত সুন্দর একটা দৃশ্য দেখে অপ্রভাবিত হয়ে চলে যেতে পারে দিস সিটি নাও ডথ লাইক আ গার্মেন্ট উইয়ার দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং সাইলেন্ট অ্যান্ড ব্যার এই শহর বর্তমানে ঠিক যেমনটি করে মানুষ পরনে পোশাক পরে থাকে ভোরের সৌন্দর্যকে পোশাকের মতো করে পরে রয়েছে আর সেই ভোরের সৌন্দর্য কেমন তার দুটি বৈশিষ্ট্য একটা সাইলেন্ট আর একটা ব্যার অর্থাৎ ভোরের সৌন্দর্য অত্যন্ত নীরব আর সেটা অত্যন্ত ফাঁকা অর্থাৎ এই সময়ে কোনো ধুলো কোনো ধোঁয়া গোটা পরিবেশের মধ্যে নাই শিপস টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই এই জাহাজগুলো বিরাট উঁচু উঁচু বাড়িগুলো গম্বুজগুলো প্লে হাউসেসগুলো টেম্পলসগুলো সবই যেন পড়ে রয়েছে ওপেন আন টু দি ফিল্ডস অ্যান্ড টু দ্য স্কাই যেগুলো মাঠের ওপর খোলা আকাশের নিচয়ে কি সুন্দর খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার আর এই সমস্ত কিছুকে কেমন উজ্জ্বল কেমন চকচকে দেখাচ্ছে এই ধুলো ও ধোঁয়াবিহীন পরিবেশে এবার দেখো এই অক্টে বংশের প্যারাফ্রেজ দ্য সাইট অফ দ্য সিটি অফ লন্ডন বেথ ইন দ্য স্প্লেন্ডার অফ দি আর্লি মর্নিং সান ভোরের সূর্যের আলোয় স্নাত লন্ডন শহরের এই অপরূপ মনোরম দৃশ্য ইজ পারহ্যাপস দ্য মোস্ট বিউটিফুল সাইট অন আর্থ এটা সম্ভবত জগতের সবচাইতে মনোরম দৃশ্য দিস ইজ আ ম্যাজেস্টিক সাইট এটা একটা সৌন্দর্যের রাজকীয়তা সমৃদ্ধ দৃশ্য অ্যান্ড নোবডি ক্যান ইগনোর ইট আর এটাকে এড়িয়ে কেউই যেতে পারে না ইট ইজ অ্যাজ ইফ দ্য সিটি ইজ উইয়ারিং দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং যেন দেখে মনে হয় এই শহর ভোরের সৌন্দর্যকে পোশাকের মতো করে পরে রয়েছে জাস্ট অ্যাজ আ ম্যান পুটস অন আ গার্মেন্ট ঠিক যেমনটি করে কোনো ব্যক্তি পরনে পোশাক পরে থাকেন ইন দিস আওয়ার এই সময়তে দ্য হোল অ্যাটমসফিয়ার ইজ সাইলেন্ট অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম ডাস্ট অ্যান্ড স্মোক গোটা পরিবেশটা একেবারে নীরব এবং সেটা ধুলো এবং ধোঁয়া বিহীন অ্যান্ড সো এবং তাই এভরিথিং ইন দ্য সিটি এই শহরের সমস্ত কিছু যেমন শিপস টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস এইগুলি সব আর ক্লিয়ারলি ভিজিবল আপ টু দি হরাইজন একেবারে দিগন্ত রেখা পর্যন্ত কি সুন্দর চকচকে এবং পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবার আমরা শেষ স্টেট অংশটাকে পড়ব চলো আগে ওয়ার্ড নোট নিয়েই শুরু করা যাক 
প্রথম শব্দের নোট দেখো স্টিপ স্টিপ মানে হচ্ছে টু সোক ইন সান লাইট এখানে স্প্লেন্ডার মানে ব্রাইটনেস দি গোল্ডেন রেজ অফ দ্য রাইজিং সান ভ্যালি মানে লো ল্যান্ড উপত্যকা নেভার এরপর কাম কাম মানে পিসফুল সাইলেন্স অর্থাৎ খুব শান্তিপূর্ণ নিরবতা দ্য রিভার হেয়ার ইট রেফার্স টু টেন্স এখানে রিভার বলতে টেমস নদীর কথা বোঝানো হয়েছে গ্লাইডেথ মানে গ্লাইডস অর্থাৎ বয়ে যায় অ্যাট হিজ ওন সুইট উইল তার মানে হচ্ছে ফ্রিলি অর উইদাউট এনি অবস্ট্রাকশন সিম মানে অ্যাপিয়ার্স টু বি অর্থাৎ মনে হওয়া মাইটি মানে নর্মাস বা হিউজ অসাধারণ বিশাল আর হার্ট বলতে এখানে দ্য সিটি অফ লন্ডনকে বোঝানো হয়েছে এটা পার্সোনিফিকেশনের একটা উদাহরণ এবার শ্রেষ্ঠের অংশটাকে লাইন বাই লাইন পড়া যাক নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুল স্টিপ ইন হিজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার ভ্যালি রক অর হিল নেভার সো আই নেভার ফেল টা কাম সো ডিপ দ্য রিভার গ্লাইডেথ অ্যাট ইজ ওন সুইট উইল ডিয়ার গড দ্য ভেরি হাউস ইজ সিম এ স্লিপ অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইন স্টিল তাহলে নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুল স্টিপ আমরা স্টিপ মানে জানি আলোয় ভরিয়ে দেয়া তো কবি বলছেন যে এখানে সূর্য যেন এর চাইতে সুন্দরভাবে আর কখনো গোটা পরিবেশকে আলোয় ভরিয়ে দেয়নি তার প্রথম উপস্থিতিতে ইন হিজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার ভ্যালি রক অর হিল এই পার্বত্য উপত্যকাগুলি এই পাহাড়গুলি এই পাথরগুলি নেভার সো আই নেভার ফেল্ট আমি না কখনো দেখেছি না কখনো অনুভব করেছি এ কাম সো ডিপ এত গভীর এক শান্তি দ্য রিভার গ্লাইডেথ অ্যাট ইজ ওন সুইট উইল নদী অর্থাৎ টেমস নদী যেন সে তার ইচ্ছা মতো করে বাধাহীনভাবে বয়ে চলেছে ডিয়ার গড হে ঈশ্বর দ্য ভেরি হাউস ইজ সি ম্যাসলিপ যেন আশেপাশের প্রত্যেকটা বাড়ি পর্যন্ত ঘুমন্ত নিঝুমভাবে ঘুমন্ত বলে মনে হয় অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল ইকে মাইটি হার্ট বলতে এখানে দ্য সিটি অফ লন্ডনকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এই বিশাল আয়তন লন্ডন শহর যেন এখনও পর্যন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন এরপর এই সেস্টেট অংশের প্যারাফ্রেস দেখা যাক দেখো দ্য সান অ্যাপিয়ার্স এভরি মর্নিং অ্যান্ড মেক্স দি আর্থ ব্রাইট অ্যান্ড বিউটিফুল আসলে সূর্য প্রত্যেক দিনই ভোরবেলায় ওঠে এবং সে গোটা জগৎকে খুব উজ্জ্বল এবং ভারী সুন্দর করে তোলে বাট দ্য পোয়েট হ্যাড নেভার উইটনেসড সাচ এক্সকুইজ ইট স্প্লেন্ডার অফ দ্য রাইজিং সান কিন্তু কবি যেন এর আগে উদীয়মান সূর্যের এত মনোরম দৃশ্য কখনোই যেন তিনি দেখেননি ইট মেড এভরিথিং অন আর্থ সাচ অ্যাজ দ্য ভ্যালিজ রকস অ্যান্ড হিলস মোর বিউটিফুল আজকের এই সূর্যোদয় যেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা কোনাকে পৃথিবীর প্রত্যেকটা বস্তুকে যেমন এই উপত্যকাগুলিকে পাথরগুলিকে পাহাড়গুলিকে সব কিছুকে আরও অনেক বেশি সুন্দর করে তুলেছে দেয়ার ওয়াজ আ প্রফাউন্ড কামনেস অল অরাউন্ড চতুর্দিকে যেন এক অদ্ভুত প্রশান্তি রয়েছে অ্যান্ড দ্য রিভার টেম্পস ওয়াজ ফ্লোয়িং অন জেন্টলি এবং টেম্পস নদী যেন আপন খেয়ালে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে দি হাউস ইজ অল অরাউন্ড সেম টু বি অ্যাসলিপ চতুর্দিকে সমস্ত বাড়িঘর দূরগুলো যেন ঘুমোচ্ছে বলে মনে হয় ইনফ্যাক্ট দ্য হোল সিটি অফ লন্ডন সিম টু বি ইন স্লিপ বস্তুত গোটা লন্ডন শহর যেন এখনো পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে বলেই মনে হয় নাও ফর দ্য মডেল কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আনসার্স ফাইন্ড দ্য পিডিএফ ইন দ্য ডেসক্রিপশন বিলো ওয়েল ফর মোর স্টে টিউন্ড উইথ আজ থ্যাংক ইউ